kammer ooper, it is getting so dark. Sündis kümme aastat tagasi ja väga erinevalt selliste mõju väljade koos, koos tegevuses. Ühelt poolt siis Eesti Filharmonia kammerkuuri tellimus, spetsiaalselt Filharmonia kammerkuuri naisrühmale, sest samal õhtul esitati ka Britteni liturgilist ooperit Curlew River, kus soleerisid siis sama kuuri mehed. See oli üks selline lähtepunkt. Teine oli see, et see sama Curlew River on ooper, mis põhineb siis noo teatra sellisele tähelis stoori, kui nii võib öelda. Ja on oma loomult ka selline orientaalne. See oli ka üks selline lähte andmete väli, nii öelda. Ja kaalus on mitmesuksid tekste. Minu väga hea sõbe, Fran Pascal Oli Bri, kes on selline suur laia silma ringiga suur kirjanduse tund ja soovitas mulle mitmeid tekste. Ja lõpuks me jõudsime selleni ja mulle tundus see väga sobilik. Kuigi tegemist on just kui nagu ainult ühe naise mõtetega, siis need olid nii universaalsed, et ma kujutasin ette, et seda võiks ka esitada kooriga ja erinevate ansamblitega, et iga naine mais laul ja lisaks nagu sellele pildile ka killuke see, et milline on see naise mõttemaai. Ja selle teksti puhul mind võlus veel see, et ta saan nii palju sellised universaalseid lõike. Isegi raske on nagu ette kõõdada, et see on tuhat aastat tagasi kirjutada. Tuhat aastat see on ikka väga pikk aeg ja tundub, et noh, midagi võiks ikka olla väga teisiti, aga need mõted on kõige omamoodi väga, väga kaasaegsed, tähelepanekud elukohta, tähelepanekud ilmakohta sellised väga subjektiivsed meeldimised ja mitte meeldimised, sellised väiksed nimekirjad asjadest, mis meeldivad, asjadest, mis ei meeldi ja sellised väiksed affektiivsed, väiksest seenid sinna juurde. See oli see, millest ma siis lähtusin. Loomulikult alati saab nagu paremini ja mõted muutuvad ja kujutlused asjade suhtes. Samas ma olen võtnud sellise seisukoha üldiselt oma asjade suhtes, et kui nad on valmis, siis nad on valmis. Ja võibolla ma muudan mingid väiksed detaile vahel mingist vajadusest lähtuvalt, aga isenesest ma katsun neid vaadelda nagu sellistena nagu nad on, aksepteerida neid nagu me inimestegegi teeme samamoodi koosende heade ja koos nende vigadega ja nende puudustega. Nii et ma eriti palju ei ole siin ümber teinud, võib öelda, et noh, ümber teinud ei ole, et võibolla siin seoses lavastusega on mõningad ajalised, muutused, ajalised täpsustused, lisandused, üleminekud, mida ma olen natukene siin jooksu pealt nii öelda või või selle töökäigus lihtsalt lisanud või 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 siis vastupidi just pingestanud mingid asja. See esitajate grupp, kes seda teost see kord esitab, on tegelikult Veronika kordsumuti kokku pandud ja ei ole selline küsivalt tegutsev koosseis. Aga see naiste grupp on hämmastavalt homogeenne ja ühtne ja seda tööd on tehtud pikalt. Nii et täiesti nagu võiks öelda, et minu jaoks on siin nagu sellel uus ülimalt potentsiaalne koosse sündinud. Noh, mõned neist on kindlasti ka varem koos laulnud, aga praegu on selline tõesti väga kõrge, kõrge tasemeline grupp nagu oleks tegemist ikkagi juba kaua sisse töötanud kollektiivika. Ja muusikute osas on siis väga palju Estoonia teatri muusikuid ja selline projekt koos seis. Aga see on jah, Veronika selline initsiatiiv. Kuna Veronika tegelikult ongi see ühendav üli, Veronika oli ka selle esimese ettekande juures laul ja filharmonia kammerkoolis ja oli siin mõnikaid soolosid. Ja kuidagi võibolla siis see kuges talle niimoodi natuke naha vahel, et ta soovis seda tuuesse teha juba dirigendine, mille üle on väga hea meel.